ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി കഴിച്ചപ്പോ അതിന്റെ റെസിപ്പി പുള്ളിയോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്കറിയാ ഏത് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് കടയിൽ പോയി മൂന്ന് കിലോ കപ്പയും അതിന്റെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലെ സ്പെഷ്യൽ മൊട്ടക്കപ്പയാണ് അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ എല്ലാം തട്ടുകട ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് തട്ടുകട ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് നോക്കി മേടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ തട്ടുകടയിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് മൊട്ടക്കപ്പ അപ്പം ഒരു വട്ടം മുട്ടക്കപ്പ് കഴിച്ചവർ പിന്നെയും പിന്നെയും പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടും ഉണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പലർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി അറിയാൻ പാടില്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അതാത് രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് വെക്കുക ഞാൻ ലഭിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക ഞാൻ നേരെ നമ്മുടെ സെയിം തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മിസ്സാക്കരുത് അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ കപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കപ്പയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കപ്പയുടെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മൾ കളഞ്ഞ് അടിപൊളിയാക്കുക കടയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സവോളയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോയോളം സവോളയും മേടിച്ച് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യലും നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഷിബിനും സബാനും അവന്മാർ സബോളയുടെ കാര്യം ഏറ്റോളാം എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ പുളിച്ച് കഴുകി സെറ്റാക്കി എടുത്തോളാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കപ്പയുടെ കാര്യം ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന്മാർക്ക് ആ ജോലി വിട്ടുകൊടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ആ കപ്പയുടെ തൊലിയൊക്കെ പുളിച്ച് ഏകദേശം തീരാറായി അപ്പോൾ കപ്പയുടെ ഇത് തൊലി പുളിക്കുന്ന ഒരു നാക്കുണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതെ കപ്പയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ തൊലിയെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കപ്പയ്ക്ക് കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നേരെ വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് കഴുകാം ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സൂപ്പറായിട്ട് കഴുകി എടുക്കും അതിൻ്റെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കപ്പ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ എടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ തീരെ ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കി മുറുക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കപ്പ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറുക്കി നുറുക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ തീയൊക്കെ സെറ്റായി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഉടഞ്ഞ് ഇട്ടേക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക 
നെഗക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പിട് ലേശം മഞ്ഞൾ പൊടി അപ്പം അതെ നമ്മളാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കപ്പ ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ അര മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പം അതെ സവാള എടുക്കുക എൻ്റെ അടയും വാര വെക്കുന്ന നൈസായിട്ട് കണ്ടിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണ പരിപാടിയാ അപ്പം നമ്മളത് കടയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ സവോളയാണ് മേടിച്ചത് അപ്പം ഒന്നര കിലോ സവോള മേടിച്ചപ്പം അവന്മാർ അതെല്ലാം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അരിയുക ഒരു സെക്ഷൻ മറ്റേ കുനുകുനാന്ന് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കപ്പ അവിടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ആയോ ഒന്ന് അപ്പം അതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു പക്ഷേ വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സവോളയുടെ ബാക്കി സവോള അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ കുനുകുന അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇത് അവസാനം നമുക്ക് തന്നെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് വിതരാനുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അര മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് സംഭവം റെഡി ആയിക്കാണ് ആഹാ അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അതാ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് നല്ല മഞ്ഞ കളർ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പ ഏകദേശം അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയേക്കാം കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റി കാണും നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മളത് അടുത്ത പാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നാട് വെളിച്ചെണ്ണ ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുക വന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മൾ സവോള അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോളയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി കാൽ ശതമാനം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് സെറ്റാക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ മുക്കാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ സവോള അതിനകത്ത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴട്ടി കൊടുക്കുക നല്ല തീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തിലും കൂടി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തി അരിഞ്ഞത് അതും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പടയും കൂടെ ഇപ്പം ഈ കറിവേപ്പടയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇച്ചിരി മുളക് കൂടി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് കൂടി വരിക പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാല അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുക പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇടുക പിന്നെ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം ഇടുക നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെന്താ കുരുമുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൂത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കപ്പയും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ കപ്പയോടൊന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളമയം കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ വെള്ളം ഇവാപ്പേറ്റായി പോകും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറിയ ഗ്രേവിയിൽ ചെറിയൊരു നനവുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കപ്പ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഗ്രേവിയും ഈ കപ്പയൊക്കെയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം കുഴഞ്ഞു പോരുത് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന രീതി ഒരു
ഇനി നമ്മുടെ മുട്ടക്കപ്പയുടെ പ്രധാന ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ മുട്ട ഞാനിവിടെ എട്ട് മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ എട്ട് മുട്ടയുടെ കാര്യമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മുട്ട നമുക്ക് മിനിമം മതി അപ്പം ഒരു കിലോയ്ക്ക് രണ്ട് മുട്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താലേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുട്ട എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എട്ട് മുട്ട എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് മുട്ട ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടി ചോദിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അതെടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അടുപ്പത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സവോള ഉണ്ടാകണം അതനുസരിച്ച് വരട്ടുക അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പലം കിട്ടുക കറിവേപ്പലം കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എട്ട് മുട്ട അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട അല്ലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയി പോരുത് ചെറിയൊരു വെള്ളമയം ഉള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആയി ഇട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരുപാടിട്ട് നന്നായിട്ടാക്കി അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അതിന് ചെറിയൊരു നനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത മഞ്ഞ കളറൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഈ ഒരു പരുവത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകേണ്ട അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു നനവും എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ അല്ല ഈ ഒരു പരുവത്തെ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ വെച്ച നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെയും ഗ്രേവി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പയുടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇളക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ തവി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അത് മുട്ടയുടെയും ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ശതമാനം നമ്മുടെ മുട്ടക്കപ്പയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കപ്പ മുട്ട ബിരിയാണി സെറ്റാവുന്ന ഇനി കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര സവാള നമ്മൾ നേരത്തെ കുനുവിനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും അതിലേക്ക് ഇടുക ഒരു കുരുമുളക് കൂടി പിന്നെ നമ്മൾ തട്ടുകട കുത്തുന്ന പോലെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കുത്തി 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 ഒന്നായിട്ട് അത് നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈല് തട്ടുകട സ്റ്റൈലില് നമ്മൾ കുത്തുകയാണ് അവസാന സവോള ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പനസ് കിട്ടാനാസ് നമുക്ക് പച്ചയായിട്ടുള്ള സവോളയുടെ നമ്മൾ തട്ടുകട എന്ത് ഫുഡ് മേടിച്ചാലും അവരൊന്ന് പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് സവോള വർത്തിട്ട് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസും ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഇതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പലം കിട്ടേക്കാം ഞാൻ കറിവേപ്പലം ഇട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളു കുറച്ച് കറിവേപ്പലം കൂടെ മേളിൽ പച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടേക്കുക നമ്മൾ തട്ടുകട ചെന്നാൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന കാണാം അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴയാതെ ആ കപ്പ പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടക്കപ്പ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയും കഴിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ടൈമായി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ തോന്നും പക്ഷേ അത്ര ഇല്ല നമ്മൾ വെളിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം വരത്തില്ല അതുപോലെ ഇത്ര എമൗണ്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് സൂപ്പർ സാധനം അടിപൊളി സൂപ്പർ സാധനം പിന്നെ നമുക്കൊരു മീനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരുമാര് പോയി ചൂണ്ടിട്ട് അടിപൊളി നമ്മൾ ചെമ്പല്ലിയെ
ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഏറെ സപ്പോർട്ട് എടുത്തു അവന്മാരാത്ത് ഒരു വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേറെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്ര എടുക്കണം ഇത്ര എടുക്കാം അല്ല ഇതിൽ കുറച്ചൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മൊത്തം കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരം പറയാറുള്ളവരുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ പുതിയ നല്ല നല്ല റെസിപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് വിടുക അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ആൽബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ ബൈ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടത്തെ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ കൂടുത